Ставропольский краевой суд на основании решения присяжных вынес обвинительный приговор 50-летнему, ранее судимому жителю Ингушетии, по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Установлено, что подсудимый с 2012 года стал занимать высшее положение в преступной иерархии в Северокавказский федеральный округ. В январе 2020 года его задержали правоохранительные органы, сказал представитель ведомства. По его данным, в соответствии с принятыми в криминальной среде традициями и правилами, мужчина поддерживал криминальную субкультуру, разрешал финансовые и иные конфликты в преступной среде. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на год. Ранее прокуратура сообщала, что следственные органы Ингушетии завели два уголовных дела против жителя Назрани, подозреваемого в руководстве преступной группировкой и незаконном хранении наркотиков. Мужчина несколько лет назад приобрел в преступном мире титул вор в законе. При задержании 23 января 2020 года в Назране правоохранители нашли в его доме наркотическое средство массой 9,9 грамма. Известному криминальному авторитету вменяли статью 210.1 и часть 2 статья 228 Уголовный кодекс Российской Федерации, занятие высшего положения в преступной иерархии и незаконное хранение наркотических средств. Речь идет о жителе Атиевского округа на Зране Мусе Мальсагове, имеющем в криминальных кругах прозвище Муса Ингуш. По его данным, житель Назрани 10 лет назад привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия. Предположительно коронован в Москве летом 2013 года. В 2016 году получил три года колонии за незаконное хранение наркотиков. На свободу вышел в августе 2019 года. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. При этом не забудьте нажать на колокольчик.